దేవుని పరిశుద్ధన మును స్తోత్రములు ఈ దిన ధ్యాన నిమిత్తము యాకోబు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఐదవ వచనం చదువుకుందాం మీలో ఎవనికైనను జ్ఞానము కొదువుగా ఉన్న ఎడల అతడు దేవుని అడగవలేను అప్పుడు అది అతనికి అనుగ్రహింపబడును మనం ఈ వాక్యాన్ని చదివాం కదా జ్ఞానము కొదువుగా ఉంటే దేవుని అడగమంటున్నాడు ఎవరికైనను అంటే భూలోక సంబంధమైన జ్ఞానం మనుషులకు ఉండవచ్చును కానీ ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానము పరలోక సంబంధమైన జ్ఞానము దేవుని బిడ్డలకే ఉంటుంది ఎందుకనగా దేవుడిచ్చే జ్ఞానము చాలా గొప్ప జ్ఞానం ఇస్తాడు నేను మనం ఆలోచించినట్లయితే రాజైనటువంటి సొలోమోన విషయంలో ఇది దేవుడు నిరూపించగలిగాడు చూడండి సొలోమోను చిన్న చిన్న వయసులో రాజ్యానికి వచ్చాడు తన తండ్రి లేడు రాజ్య పరిపాలన చేయాలంటే చాలా ఇస్రాయేల్ రాజ్యం ఇస్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రం మీద విశాలమైన రాజ్యం ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలంటే అతనికి జ్ఞానం కావాలి అయితే రాజ్యానికి వచ్చాను కదా అనేటటువంటి గర్వంతో సొలోమోను లేడు ఎందుకనగా ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాలంటే ఆ ప్రజల పైన అధికారము ఆయనకి ఫలవంతంగా జరగాలంటే ప్రజలందరూ ఆయనకు లోబడి ఉండాలంటే ఏ విధమైనటువంటి జ్ఞానం కావాలని ఆయన ఆలోచించుకుని ఉంటాడు అందుకే నేను సొలోమోను పరలోక జ్ఞానం సంపాదించుకుంటే దేవుని దగ్గర సంపాదించుకుంటే మేలు కదా అని ఆలోచించుకుని ఉంటాడు అందుకనే మొదటి రాజుల గ్రంథము నాలుగు మూడు అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలు చదివితే గిబియోను ముఖ్యమైన ఉన్నత స్థలమై ఉండేను గనక బలులు అర్పించటకే రాజు అక్కడికి పోయి ఆ బలిపీఠం మీద వెయ్యి దహన బలులు అర్పించడు గిబియోనులో యహోవా రాత్రి వేళ స్వప్న మందు సొలోమోనులకు ప్రత్యక్షమై నేను నీకు దేనినిచ్చటానికి ఇష్టమో దాని అడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవయ్యగా మనం ఇక్కడ ఆలోచించినట్లయితే సొలోమోనికి దేవుని మీద అపారమైనటువంటి విశ్వాసం ఉన్నట్లుగా చూస్తాం అది కాకుండా దావిది మహారాజు చేసినటువంటి ప్రార్థన దేవునికి నీ దావిది మహారాజుకి ఉన్నటువంటి మధ్య ఉన్నటువంటి నిబంధనను బట్టి దేవుడు సలోమోను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఇక్కడ చూడండి దేవుడే అడుగుతున్నాడు సలోమోనని నీకు ఏమి నీకు నే నీకు నేను నీకు దేనినిచ్చిన నీకు ఇష్టమో దాని అడుగుమని దేవుడు అతనితో సెలవయ్యగా సలోమాను గొప్ప జ్ఞానముతో అడిగినట్లుగా వినయంతో అడిగినట్లుగా మనం చూస్తాం చూడండి అదే అధ్యాయం తొమ్మిది వసములు ఇంత గొప్పదైన నీ జన్మనకు న్యాయం తీర్చగలవాడు ఎవడు కాబట్టి నేను మంచి సడలు వివేశించి నీ జనులకు న్యాయం తీర్చినట్లు నీ దాసుడైన నాకు వివేకము గల హృదయము దయచేయము చూడండి ఇక్కడ గొప్ప సంగతి మనం చూస్తాం సలోమాను జ్ఞానంతో దేవుని అడిగాడండి ఎందుకంటే దేవుని ఎందుకు భయభక్తులు కలవాడు కనుక ఏదేదో కావాలని సలోమాను అడగలేదు ఏదేదో లేకపోతే గొప్ప లోక లోకానికి సంబంధించి లోకానుసారంగా సంబంధించినటువంటి గొప్పల కోసం సలోమాను మహారాజు అడగలేదండి దేవుని జ్ఞానం కావాలని అడిగాడు అప్పుడు దేవుడు చూడండి ఏమని చెప్తున్నాడు దేవుడు సలోమాను చేసిన ఈ మనవి ప్రభువులకు అనుకూలమైన గనుక దేవుడు అతనికి ఇలాగూ సెలవిచ్చను దీర్ఘాయువునైనను ఐశ్వర్యమునైనను నీ శత్రువుల ప్రాణమునైనను అడుగక న్యాయమునైన గ్రహించుటకు వివేకమును అనుగ్రహించమని నీవు అడిగితివి నీవు ఇలాగూ అడిగినందున నీ మనవి ఆలకించిస్తున్నాను బుద్ధి విజ్ఞానములు వివేక బుద్ధి వివేకములు గల హృదయము నీకిచ్చిస్తున్నాను పూర్వీకులలో నీ వంటి వాడు ఒకడునూ లేడు ఇక మీదట నీ వంటి వాడు ఒకడునూ ఉండడు మరియు నీవు ఐశ్వర్యమును ఘనతయు ఘనతను ఇమ్మని అడుగకపోయినాను నేను వాటిని కూడా నీకిచ్చిస్తున్నాను అందువలన నీ దినములన్నిటను రాజులలో నీ వంటి వాడు ఒక్కడైనను నుండడు మరియు నీ తండ్రి అయిన దావిదు నా మార్గంలో నడిచి నా కట్టడలను నేను నియమించిన ధర్మమంతటి నీ గైకొన్నట్టు నీవు నడిచి వాటిని గైకొన్నేళ్ళ నిన్ను దీర్ఘాయుష్మంతుడిగా చేసేది నేను దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ దేవుని చూడండి జ్ఞానం అడిగితే దేవుడు అడగని విషయాన్ని కూడా సలోమన మహారాజుకి ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం అంతేకాదు ఈ విధంగా చిన్న వయసులో రాజు అయినటువంటి సలోమాను ఇద్దరు వేషలు ఒక పిల్ల కోసం తగాదా పడినప్పుడు రాజు తీర్పును తీర్చిన తీర్పుకి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడిపోయారు ఆ బైబుల్ గ్రంథంలో ఇలాగ రాయబడింది ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన మూడు అధ్యాయం మొదటి రాజుల గ్రంథం మూడు అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది వచ్చిన ఇలా రాయబడింది అంతటా ఇస్రాయేల్ అందరూ రాజు తీర్చిన తీర్పును గూర్చి విని న్యాయం విచారించట ఎందు రాజు దైవ జ్ఞానం నొందిన వాడని గ్రహించి అతనికి భయపడిరి దేవుడిచ్చే జ్ఞానం వల్ల మనుషులు భయపడతారండి దేవుడి జ్ఞానం దేవుడు 
మనతో తోడుగా ఉంటే మనుషులు భయపడతారని పేరా మనం ఇక్కడ ఆలోచించండి వాక్యం ఏమో చెప్తుంది మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదుగొన్న ఎడల ఎటువంటి జ్ఞానము ఏ జ్ఞానము దేవునికి భయపడే వారికి అనగా దేవుని ప్రేమించే వారికి అనగా ఆయన సంకల్పము చెప్పిన పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తము సముకుడు జరుగునని రోమీలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిది అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన అందుకే మనము జ్ఞానము కొదువుగా ఉంటే దేవుని అడగాలని బైబిల్ చెప్తుంది అలాగే మనమందరము జ్ఞానం కోసం దేవుని అడుగుదాం చదువుకునే వారు కానీ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నం చేసేవారు కానీ అన్ని రకాల ప్రజలు వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు కానీ ఏ ఎవరైనా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలవారు జ్ఞానం కోసం దేవునిపై ఆధారపడదాం ఆయన